வெல்கம் டு லண்டன் நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது நமக்கோ அல்லது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கோ கண்டிப்பா ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஒரு முறையாவது எக்ஸ்ரே அல்லது ஸ்கேன் வந்து எடுத்திருப்போம் அப்படி எடுக்கிறப்போ அது எப்படி நம்ம உடம்புக்குள்ள பூந்து நம்மளோட பாடி வந்து கேப்சர் பண்ணி ஒரு பிக்சரா கொடுக்குது ஏன் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறப்போ நம்ம உடம்புல இருக்க ஜுவல்ஸ் வாட்ச் பெல்ட் இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்றாங்க அதெல்லாம் இருந்தா என்ன ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுனால மனிதருக்கு வந்து ஏதாவது பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்துமா அதை பற்றி தான் நீங்க இந்த வீடியோல டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் இந்த எக்ஸ்ரே உருவானதுக்கு சின்னதாக ஒரு வரலாறு இருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டு வில்கம்னு ஒரு இயற்பியல் ஆய்வாளர் இருந்தார் அவர் வந்து கேத்தார் ரேட் யூப் யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு விளைவு தான் இந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து உருவாக்கான காரணமும் கூட அவர் என்ன பண்ணாருனா கேத்தார் ரேட் யூப்லேருந்து ஒரு ஒளி வந்து வெளிப்படும் இந்த கேத்தார் ரேட் யூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாளைக்கு டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இந்த டியூப் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னன்னா இதுலேருந்து வர ஒளியை ஸ்டாப் பண்ணால் என்ன நடக்குங்கிறது அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் என்ன பண்ணாரா அந்த கேத்தார் ரேட் டியூப் சுற்றி ஒரு அடர்த்தியான தாள் மூலமாக வந்து டோட்டலாக வந்து கவர் பண்ணிட்டாரு கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒளி வந்து டோட்டல் வந்து வெளியே போறதுக்கான இடமே இல்லாம ஆயிடுச்சு அதுக்கு அப்படி பண்ணியும் அந்த கேத்தோ ரேட் யூபுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்திங் ஏதோ வந்து ஒரு ஒளிந்துகிட்டே இருக்கு அவருக்கு வந்து என்ன நடக்கனே புரியல ஏன்னா வந்து டோட்டலாக எல்லா ஒளியுமே ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் அந்த ஸ்கிரீனில் ஏதோ வந்து ஒளிந்துகிட்டே இருக்குங்கிறத வந்து அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ சம்திங் ஏதோ ஒரு ரேஸ் வந்து இந்த கேத்தோ ரேட் யூப்ல வந்து அந்த ஸ்கிரீன் நோக்கி போகுது அப்படி போறதுனால தான் அந்த ஸ்கிரீன் வந்து ஒளிருதுங்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அவருக்கு அந்த ரேஸ் வந்து என்ன பேர் வைக்கிறதுனே தெரியல மேக்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியாத ஒரு வேல்யூ வந்து நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம குறிப்பிடுவோம் அதே மாதிரி அந்த பேர் வைக்க தெரியாத அந்த ரேஸ் தான் அவர் வந்து எக்ஸ் ரேஸ் அப்படின்னு வச்சாரு இந்த எக்ஸ் ரேஸ் தான் மருத்துவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து மனிதர்களோட உடம்பு வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முக்கியமாக வந்து பங்கு வைக்க ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டு இதுக்காக வந்து அவருக்கு வந்து நோபல் பரிசு கொடுக்கப்பட்டது ஒரு பிசிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முதல் நோபல் பரிசு இதுதான் இப்போ இந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க பத்தி பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸ்ரே மிஷினும் ஒரு எக்ஸ்ரே டியூப் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து கேத்தோட் ரேட் டியூப் தான் இந்த எக்ஸ்ரே டியூப் வந்து ஒரு சீர் வந்து கேத்தோட் இருக்கும் இன்னொரு சீர் வந்து ஆன்வாட் இருக்கும் இந்த கேத்தோட் என்ன பண்ணா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபுளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியிடும் இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஆனோடுங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இது வந்து மெட்டல் மாதிரி இப்போ இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நோக்கி நகரும் நகர்றப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட ரியாக்ட் ஆகி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளியே தள்ளி எனர்ஜி மட்டும் வெளியே அனுப்பும் அந்த எனர்ஜி பிறகு வந்து புகைப்பிடிச்சு அதிகமானது <laughs> ஒரு <laughs> இந்த எக்ஸ்ரே வந்து கடைசியாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டி இமேஜ் தான் அந்த எக்ஸ்ரேல ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கட்டி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அந்த கட்டி வந்து எவ்வளோ தூரம் ஆழமாக இருக்குங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் அது எவ்வளோ நீளம் இருக்குதுனா பார்க்க முடியும் ஏன்னா அது டூ டி பிக்சரில் நமக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ மட்டும் தான் இருக்கும் அதோட டாப் வியூ சைடு வியூ எதுவும் நமக்கு கிடைக்காது அதுக்காக கொண்டு வரது தான் சிடி ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிடி ஸ்கேன்
கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராபி ஸ்கேன் அப்படி சொல்லுவாங்க இதுலயும் வந்து எக்ஸைஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க ஆனா இதுல இன்னொரு டிஃபரெண்ட்னா இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி இது வந்து கேப்சர் பண்ணுவாங்க இதோட மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே விட காஸ்ட் வந்து அதிகம் தான் இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சீர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே வந்து எமிட்டர் இருக்கும் இந்த சீர் வந்து ஒரு ரிசீவ் இருக்கும் இந்த ரிசீவர்ல தான் அந்த பிலிம் வந்து ஒருத்திருப்பாங்க இது ரெண்டுமே வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகிற வந்து இதுல இருந்து மீட் ஆகிற எக்ஸ்ரே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடிக்குள்ள போய் அதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே வரும் ஸோ அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிடைக்கிற இமேஜஸ் வந்து கடைசியா வந்து ஒரு அவுட் புட்டா வந்து கொடுப்பாங்க அந்த அவுட் புட்ல தான் ஒரு கட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த கட்டி வந்து எவ்வளவு தூரம் ஆழமா இருக்கு அதை எந்தெந்த உறுப்புகள்லாம் பாதிச்சுக்கிறது துல்லியம் வந்து கட்டப்பட முடியும் இந்த சிடி ஸ்கேன்ல கொடுக்கற வந்து எக்ஸ்ரேஸ் விட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கம்மி பண்ணி உடம்புல இருக்க மற்ற ஆர்கான்ஸ் கூட வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கலாம் அது மட்டும் இந்த சிடி ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து உடம்பு இருக்க கட்டியா இருக்கணும் அல்லது கேவிட்டிஸ் இருக்கணும் அல்லது ரத்தத்தா உறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அல்லது ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரிஸ் ஏற்பட்டதா கூட நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொரு டெக்னாலஜி மூலமா நம்ம உடம்புல இருக்க ஆர்கான்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுதான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங் அப்படி சொல்லுவாங்க எம்ஆர்ஐ அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபது பார்த்தோம் நம்ம எந்த எக்ஸ்ரேஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இருபது எந்த ஒரு ரேடியேஷனும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் மூலமா நம்ம உடம்புல இருக்க பாடிஸ் ஆர்கான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே வேற இருக்கும் அல்லது சிடி ஸ்கேன் அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை வந்து அதிகம் தான் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித உடம்புக்கு வந்து இது எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது எக்ஸ்ரே வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு அந்த சரி யாருமே இல்லாத ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்தில் அது ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க பல பேர் வந்து ஸ்கேன்சர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்ஸ் தான் எக்ஸ்ரே மிஷின் வந்து கேட்குறாங்க இப்போ இருக்க எக்ஸ்ரே மிஷினால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் அந்த அளவுக்கு ஏற்படுது ஆனால் இருந்தாலும் எக்ஸ்ரே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணி வந்து மனிதனுக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து பாதிப்பு தான் ஏற்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்துக்கிறது வந்து பெட்டர் ஆகும் ஆனால் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வந்து காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஓகே மீன் கம்ஸ் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரே மிஷின் எப்படி ஒரு பார்க்க பகுதி வரலாம் எக்ஸ்ட்ரே மிஷின் வந்து வெளிப்படுற அந்த கதிர்வீச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரெடியூஷன் அது மனிதனோட பாடி மேலே பட்டு ஊடுருவி அந்த கடைசி வந்து ஃபிலிமை போய் ரே அடைஞ்சு அதில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடத்தி நம்மளோட உடம்புல இருக்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கேப்சர் பண்ணி கொடுக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு வந்து கேல்சியம் ஆனது அதில் அட்டாமிக் ரேட் வந்து வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இதே மற்ற பார்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ரேட் வந்து கம்மி அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிறனால அதோட ஈஸியாக ஊடுருவி அந்த ஃபிலிமை போய் கடைசி வந்து ரீச் ஆகும் இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரே எடுக்கிறப்ப நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து அதிகமாக குடிக்க சொல்லுவாங்க வாட்டர் வந்து ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்ட்ரேஸ் வந்து ஊடுருவி நன்றி வணக்கம்